Paulo Almeida in Relax with 365 questions to find your English level A1 CEFR. Very good. Let's go. One more question for the pack. Come on. What does she do on the weekends? Pessoal, entramos na terceira pessoa com força agora, hein? Olha o auxiliar does aí. Lembra dessa parada? Para quem estudou, para quem não estudou, vai aprender aqui também, né? Olha a moleca aí, o roqueira. Uhul! É isso aí. Very good. What does she do on the weekends? What does she do on the weekends? Mm -hmm. Question number 65. What does she do on the weekends? Come on. Let's take a look. What does she do on the weekends? Lembra de repetir, pessoal. Pausar, tentar botar a tua resposta. Deixa o teu joinha, bota o teu like aí. Dá empolgação pra gente, dá energia. Compartilha, pessoal. Isso é importante. Compartilha um vídeo tão bacana como esse, né? Tão divertido. Vai alegrar a vida de todo mundo. E ainda ensina inglês, né? What does she do on the weekends? Sabe responder isso aí? What does she do on the weekends? Very nice. She wakes up late and practices the guitar all day. Oh, she wakes up late and practices the guitar all day. Repeat, guys. Oh, she wakes up. Acordar, né? Despertar. She wakes up late and practices. Olha, o pessoal se enrola um pouquinho com essa pronúncia, né? Practice. Aí, bota o S. Practices. Practices the guitar all day, né? Very good. Olha aí, pessoal. O does, ele é auxiliar para o he, she, it. Quando ele não está, no caso de uma afirmação, bota o S no verbo. Ó. Wakes up. Practices. Né? Vocês vão ver todas as regras de transformação no curso do inglês afinado. A gente vai deixar afinadinho, mostrar todas as regras para quem gosta das regras, para quem não quer aprender somente no contexto. A gente vai para as regras, esmiúça tudinha, deixa... Tem o inglês afinadinho, ok? Lembra que a gente tem parceria com o inglês afinado aí, hein? She studies music and plays her favorite songs. Olha aí. She studies music and plays her favorite songs. Olha o I e S, é a transformação Y, né? Precedido de consoante. Precedido de consoante. Bota o I e S, né? Substitui o Y pelo I. Pelo I, né? No caso, I é em inglês, né? Que não, não viu o ABC, eu o ABC em inglês aí. ABC Wave, né? A música que eu fiz pro Tom Jobim aí. Que na verdade eu peguei a música do Tom Jobim e fiz uma paródia com ABC. Música que eu fiz pro Tom Jobim, já pensou? Essa honra. She studies music and plays her favorite song. Olha o plays aí, é o Y, precedido de vogal. Aí não altera, só bota o S. Olha, eu botei os dois aqui juntos aqui para chocar, hein? É isso aí, o Relax vem trazendo para vocês as coisas empacotadas, bonitinhas, para que o teu cérebro comece a perceber e comparar. O cérebro aprende sozinho, cara. Aprende sozinho. She listens to rock and roll and plays the guitar. Oh, she listens to rock and roll and plays the guitar. She listens to rock and roll. Tá com fundo de ouvido aí, o negócio tá pegando. And plays the guitar. Ó, oh, pessoal, the guitar, curiosidade aí, né? The guitar... Guitarra é uma coisa que pode ser tanto acústica ou não. A gente pode especificar acoustic guitar, que é o que ela está tocando, né? Que ela está tocando acoustic guitar e electric guitar. Quando a gente fala guitar, fica aberto. A gente vai depender do contexto aqui, tá? Então, é, violão é uma palavra latina. Interessante, né? Interessante isso aí. It's the only time she has to play the guitar. It's the only time she has to play the guitar. Olha o has de novo aí, né? O have de posse. He, she, it, has. Yeah? Presta atenção para essas paradas aí, é? Yeah? It's the only time she has to play the guitar. Ok. Or she writes songs for her rock band. Olha, ela participa de uma rock band. Very nice. She writes songs for her rock band. Oh, writes. She writes songs. For her rock band. Very good, very good. Olha aí, pessoal. Wakes up, practices, studies, plays, listens, plays, has, writes. São os verbos no, com S no final. E a terceira pessoa do singular. Cara, muito louco isso aí. E o auxiliar é does. Tanto para pergunta quanto para negativa. Ok? Very nice, very nice. Let's go. What does she do? 
on Sundays. Olha aí, presta atenção para as meninas aí. What does she do on Sundays? What does she do on Sundays? Hã? What does she do on Sundays? Lembra que o Simple Present pergunta sobre rotina, né? Fatos e tal. Uh, what does she do on Sundays? She plays volleyball with her friends. Olha o her aí, né, pessoal? Possível de dela, né? Possível de she. Ok? O his é dele, né? His name, her name. A gente já viu isso aí. What? She plays volleyball with her friends. Ok? She plays volleyball with her friends. Very nice. Or you can say, she goes to the beach and plays volleyball. Olha o verbo go. Ele segue a mesma regra do do. Termina em o. E acrescenta essa. Olha. What does she do on Sundays? She goes to the beach and plays volleyball. É isso aí mesmo, a pronúncia é goals, como se estivesse jogando futebol. Goals, two goals, three goals, three goals, yes. She goes to the beach and plays volleyball. Very nice. And here, what does she do on Sundays? What does she do on Sundays? A mesma pergunta aqui é uma moça, né? Olha o que ela tá fazendo, celular só passando o cartão, hein? What does she do on Sundays? She goes shopping online. Nessa pandemia, né, pessoal? Que a gente mais faz. É shopping online. Né? She goes. Olha aí, go. To go shopping, né? Goes shopping online. She goes shopping online. Come on, repeat. She goes shopping online. Or she buys clothes online. Or buy. Y precisa de vogal, não muda nada. U studies. Study, que é Y precisa de. Consoante, aí muda. Troca, bota IES, né? Então, ó, she buys clothes online. Very nice, very nice. She buys clothes online. Uh, and here, what does she do on Sundays? Look at the picture, yeah? Look at the picture here. What does she do on Sundays? What does she do on Sundays? Quem sabe aí? Quem sabe? Vocês já viram meus personagens que tá desenhando? Sou eu, papai. Aprendi, vi o Diário de um Banana com a minha filha, leio o Diário de Banana com a minha filha e peguei umas dicas do cara. Ficou bacana, né? Uns personagenzinhos aí. Depois a gente vai profissionalizar mais esse negócio. <risos> She draws characters in romantic situations. Olha uma menina romântica. She draws, or draw, draw é desenhar. Olha a pronúncia. Oh. She draws characters in romantic situations. Ok? She draws characters in romantic situations. Olha, characters, são personagens, né? Vocês estão vendo os, os characters aí do, do Relax, né, pessoal? Very good, very good. She draws, olha o S, né? She draws characters in romantic situations. Cara, que show aí, pessoal. Terceira pessoa entrando na veia, hein? Entrando na veia aí, que nem vacina. Relax with 365 questions to find your English level. Very good. See you tomorrow. Bye-bye.